Katano ya mwezi wa Desemba. Desemba ambao watu wanasherekea Christmas. Ndio Christmas. Eh, wanasherekea Christmas. Wanasherekea Christmas. Eh, imetajwa sasa hapa. Eh. Mtasikiliza sasa imefanyika nini? Mfalme wa Yuda aliamishwa. Aliamishwa mpendelee sasa. Evil Moradaki mfalme wa Babeli. Evil Moradaki mfalme wa Babeli. Huyu ni wa Yuda. Yeye yakini ni mfalme wa Yuda alikuwa jela. Amefungwa aliua watu. Akatiwa jela. Alikuwa kamiti. Sasa ametokea mwingine wa Babel akafanyaje endelea katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake aliposhika tu utawala tarehe hiyo 25 mwezi wa 12 alifanyaje akamuinua kichwa chake yeye yakini ehe mfalme wa Yuda ehe akamtoa gerezani kumbe tarehe 25 mwezi wa 12 ni mjambazi anatolewa wapi Jela. Na nyinyi mnasherekea? Kushaliwa kwa Yesu Kristo. Kesho Kristo. Unaona sasa hiyo? Mnasherekea jambazi anatoka anatoka jela. Sasa si unaona? <laughs> mnasherekea jambazi ametolewa wapi? Jela. Na huyo jambazi ndo mfalme wa wapi? Yerusalemu. Ndio anakwambia nimetakuta nikakosa ndio. Hakuna. Sasa walikudanganya. Walikudanganya. Na Ukristo ni uongo mwingi tu. Wanadanganya anga watu. Na hata wewe ukilala katika Ukristo, unalala katika uongo tu. Na unalala ukiwa umepotea. Wakorinto wa kwanza kumi ya tupa mata ya uisila tena kwa nidham aba sunlight tv ya tupa mata ya uisila tena kwa nidham ya tufundisha nyumbani hakuna anayestahili kuabudiwa isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake ah huku sema miaka mingine ukisema wanaamini Mungu ni moja inaweza ikakuja mambo mengi sana umeelewa eh sasa kuna hiyo swali sasa subiri kidogo kisha nikaongezee nikasema kuna akalu ni imani pia kuna nguzo za imani watana nguzo ya Uislamu bado nguzo ya imani ya kwanza tena bado ni kumwamini Mwenyezi Mungu. Umeelewa mzuri eh? Ya kuwa hakuna anayeabudiwa isipokuwa ni huyu Mwenyezi Mungu mmoja. Sasa, hiyo ni malize basi. Tunaamini malaika wake. Tunaamini mitume wake. Tunaamini vitabu vyake. Uniambie katika hizi unapinga gani? Qur'ani sura ya pili aya ya 285. Niambie katika hiyo arkano ni imani unapinga gani? Bismillahir Rahmanir Rahim. Ndio uniambie kama manabii wa zamani hawako wa Uislamu. Unasema walimu kisha hiyo imetajwa katika Biblia yako. Tume imesema watu waende maka Hiyo Biblia yako. Kisha hiyo Biblia uamini sasa shida ndio hiyo. Soma hiyo. Mtume ehe ameamini aliyeteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake. Mtume ameamini yale yaliyoteremshwa kwake kutoka kwa Mola wake na Waislamu. Na Waislamu wameamini hayo wameamini hayo pia Waislamu. Wote wote ehe wanaamini Mwenyezi Mungu mpe. Ya kwanza Waislamu imani yao unazungumzia arkano la imani sizungumzie arkano la Islam. Ya kwanza Waislamu wote wanamwamini nani? kwa mujibu wa hiyo hawa wanamwamini Mwenyezi Mungu ya kwanza ndio hiyo manabii wa zamani walikuwa wanamwamini Mwenyezi Mungu walikuwa wanamwamini mtaendelee sasa na malaika wake mpe arkani ya pili katika imani ya Kiislamu wanaamini kuna malaika wa Mwenyezi Mungu manabii waliopita zamani walikuwa wanaamini uwepo wa malaika eh malaika wapo wanaamini naam haya mpateendelee na vitabu vyake mpe kitu kingine waislamu wanaamini kwa Mwenyezi Mungu alileta vitabu sio Qur'ani peke yake kuna vitabu kisio vitabu ni vingi ama ni moja eh ni vingi ni vingi wanaamini vitabu vyake Mwenyezi Mungu kulikuwepo na vitabu ambayo Mwenyezi Mungu aliteremsha au alivileta kupitia manabii mitume wa zamani walikuwa wanaamini vitabu kutoka kwa Mungu naam tutaendelea sasa na mitume yake ehe na hao wa islamu sasa hao wa islamu na mtume wao husema na mtume wao husema hatutofautishi baina ya yote katika mitume yake hatutofautishi baina ya yote katika mitume wake wote wote mitume wote tunawaamini ehe 
Na, na, na hisema. Eh, tumesikia. Tumesikia. Na tumetii. Mpe. Hiyo sasa arkano ni imani ambayo nimezungumzia na kuna zingine bado sijakupaja. Sasa msubiri nimalize. Ni gani katika hiyo unapinga wewe? Tukusaidie kwa mujibu wa hiyo aya imesema mitume walitangulia malaika walikuwepo na pia wakuabudua yupo. Hiyo yote yakupingi. Hiyo yote yakupingi. Sasa subaha ngoja mbona sasa takuwa imetoka katika swali lako. Sisi wewe unajua wewe unajitetea. Mimi sasa hebu sikije Daudi. Tafadhali swali yangu jibu nilivouliza. Angalia. Hebu nisikize bas. Nisikize kidogo. Bado hujajibu. Ngoja kidogo. Usikitoe kwenye reli. Mimi sija kuuliza wewe. Mimi nimeuliza manabii waliopita. Wanaamini hayo au hawaamini? Mimi najua wewe huamini hata subiri kidogo Daudi. Mimi najua huamini hata moja katika hizo, hata moja. Tukija kwenye Mwenyezi Mungu na abudu Yesu, bado ya Mungu. Kuhusu vitabu huamini zile vitabu vya Mungu, unaamini Biblia na vingine vingi tu. Tukija kuja kwa manabii wa Mungu, subiri. Baadhi yao mnawafanya miungu, bado ya Mwenyezi Mungu, baadhi ya mitume wa Mungu. Sikuulizi wewe ambaye unamshirikisha Mwenyezi Mungu, sikuulize wewe kama mushrik, nauliza manabii waliopita. Hayo niliyoyataja hapo. Walikuwa wanayaamini au walikuwa hawaamini? Ana wali sasa umejibu swali langu. Nadhani mwalimu alikuamsha ujibu kwa kwa ni. Waudi unasikia swali yangu lakini sasa tukimsamaji chukua maiki. Aya mrudishie. Sikiza swali yangu. Aya hiyo niliyotoa manabii waliopita walikuwa wanaamini hivyo au ilikuwa ni tofauti? Eh aya uliyotoa inasema ya kwamba kuna Mwenyezi Mungu, kuna malaika na kuna mitume. Sawa? Na wote tunakubaliana kwamba sikuulize wewe na wakristo wako tupata mike msomaji chukua mike asikilize swali yangu huyo sija kuuliza nyinyi kama mnaamini haya nisikize vizuri sana eh nimewatenganisha nyinyi na mitume wa Mungu nauliza kuhusu mitume wa Mungu kwa sababu hoja yako ilikuwa ni hao manabii hawako wa Uislamu ama ilikuwa hivyo ilikuwa ni hivyo sikuulize wewe mimi na evidence nyingi sana kwa haya nilio yasema nyinyi amuamini kama ni kuhusu Mwenyezi Mungu mnaabudu binadamu kama ni kuhusu vitabu vya Mungu mliacha zamani mko na nyingine umeelewa mzuri eh kama ni malaika mnadai Yesu ni malaika Mikaeli mnadai hivyo Yesu ni malaika Mikaeli Mikaeli ndo mnasema ni Yesu najua hiyo sikuji kwenu imani yenu ambayo tayari imekuwa corrupted tayari haina evidence nauliza kuhusu imani ya manabii ambayo nyinyi tayari mko na kumbukumbu kuhusu hao manabii. Je, hao manabii Musa Ibrahimu na manabii wengine haya niliyoyasema walikuwa wanaamini au walikuwa wanapinga? Mpe. Usijiingize mahali ya huko. Sasa kwanza umenishuhudia uongo kwa sababu umesema tunasema Yesu ni Mikaeli. Kuna wakati wa wote mimi nimesema Yesu ni Mikaeli hapa. Kama namsubiri. Unajua? Kama kuna mtu anasema Yesu ni Mikaeli, haina wewe mko Raudi. Daudi. Subiri. Ngoja kidogo, kidogo basi. Subiri, unajua? Ngoja kidogo, Raudi kwa basi. Ngoja kidogo na wana si sehemu wala si mimi nasema hivi, nasema nyinyi. Hebu Daudi nasikilize baruka dakika moja. Alafu sikiza. Nazungumzia general Christianity. Na wewe unajua imani yako. Na subiri kidogo Raudi. Tayari katika Wakristo kuna dhehebu katika Wakristo wanaamini Yesu ni malaika Mikaeli kweli uongo sasa katika mujibu wa eh eh subiri tafadhali hebu nisikilize mimi usiongee mambo yako nasema hivi hebu Daudi sikiza kidogo sikiza sikiza kidogo nisikize narudia tena katika Ukristo naam kuna dhehebu katika Ukristo naam Ukristo iko na madhehebu mengi ndio kuna dhehebu katika Ukristo wanaamini Yesu ni malaika Mikaeli iko hakuna mimi sijaona hiyo dhehebu kama iko kwa jina basi kulia basi subiri wewe Yesu Mkristo subiri hebu nani ni SDA kwa hapa SDA wanaamini Yesu ni Mikaeli hebu wa Kristo SDA huyu sio SDA hapo tu sio SDA Situongea. Hebu Islam mko na jua Islam. Sijia ni. Islam. Haya chini. Wakristo wanaamini Mungu na wanaamini Yesu ni mwokozi wa maisha yao. Christians. Mungu hapa. Nisema habari hapa ndio msalamu Mungu akubariki. Ingia tu kidogo nisalamie mzee wetu. Palipo na wazee hapa Arabic jambo. Unaitwa nani mzee wangu? Kimavi. Kimavi. Muislamu, Mkristo, wa dini gani? Tunaelewa katika msingi wa Kikristo. Okay, na mimi ni Muislamu na hapa wamekusanyika Waislamu na Wakristo kuongea maneno ya Mungu. Ni nzuri ni mbaya. Maneno ya Mungu ni nzuri. Waislamu wanakukaribisha. Utakaribia? 
itakujibu kwa ndaye yaani hawa kukaribisha katika uislamu wanakukaribisha katika katika mkutano unaonaje sawa kabisa haya mpateni kiti mzee ingia kiti mpateni kiti kaliko na wazee hawaharibiki jambo haya mpateni kiti huyu ni mgeni wetu kimani ni mgeni wetu chukua leta kiti patie kiti kimani akae toa hapa asikae karibu na bujala akae hapa mwalimu mwalimu kuna mwingine hapa eh kuna mwingine hapa mlokole yuko yuko hapa huyu mtu sio mwingine hapa eh bora fikia huyu 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 wewe wewe njoni salamie huyu huyu wewe wewe njoni salamie Mungu akubariki njoni njoni wewe ni mkristo njoni tulia msomaji wewe ah njoni au kuna kazi ah chukiri msisikilize eh ikija mambo ya kristo na kazi haya Aya Daudi naam inatakana wewe kama Mkristo ndio kabla ya kuja kujadiliana na Waislamu wa mhm kwanza usome zile dhihebu za Kikristo ndio nikiongea kuhusu jambo katika Ukristo ujue ni kina nani wanaamini hivyo nisikize basi nisikize kidogo nasema ufuate zote nimesikia ziko kinyume nasema hivi sikusema ufuate nimekwambia huo unajua ni dhihebu gani katika Ukristo wanaamini nini kuna dhehebu katika Ukristo wanasema Maria ni mama wa Mungu. Nikitaja kwamba kuna Wakristo wanasema Maria ni mama wa Mungu, tayari unafaa ujue ni kanisa gani hiyo. Sawa eh? Sasa kuna point hapa lazima upate. Katika maandiko inasema watatokea Wakristo wa uongo. Sasa wale ambao wanasema kinyume na Biblia, washatokea bado. Bado washatokea bado. Wako. Kwa hivyo kuna Wakristo wa uongo. E, kuna Makristo wa uongo. Sasa kwa Wakristo wa uongo. Andiko lina. Ngoja ngoja. Kuna Wakristo wa uongo. Makristo wa uongo. Kwa hivyo hakuna Wakristo wa uongo. Hao Makristo wa uongo wana wafuasi ambao ni wao. Ambao watakuwa ni Wakristo sasa. Sasa hapo hiyo umeipata. Sasa point yako nimekuelewa. Wewe ni Mkristo sio Mkristo. Mimi ni Masihi namfuata Masihi. Wewe ni Mkristo sio Mkristo. Sio kwa kwa jinsi. Sijauliza wewe ni Mkristo sio Mkristo. Usubiri ujibiwe. Kwani niko wapi? Sina iliko hapa na kujibu. Na kuuliza wewe, Mkristo sio Mkristo? Mimi ni Masihi. Na jina sijauliza Masihi. Hebu naudi. Ngoja usijitengezee jibu unayotaka wewe. Sijauliza kama wewe ni Masihi. Mimi ni mfuatao. Nasema hivi, ningeuliza kama wewe ni Masihi, ungenijibu mimi ni nani? Ni Masihi. Umeelewa mzuri eh? Sikauliza hivyo. Usijibu kitu sijauliza. Mimi na akili zangu naelewa tofauti ya mtu Masihi na mtu Kristo. Umeelewa eh? eh, eh. Sijauliza kuhusu Masihi kwa sababu ni Qur'an ndio imetaja neno Masihi. Isa ibn Maryam si peke yake si si kusema ni peke yake angalia huyu mtu si kusema ni peke yake nimesema nimesema ni Qur'an imetaja si kusema ni Qur'an peke yake neno peke yake si kuweka sasa nisikilize wewe ni Mkristo au sio Mkristo mimi ni mfuasi wa Masihi sijauliza ni mfuasi wa nani yeye iko wazi hebu msomaji chukua mike unyona muuliza swali straight maana na ajibu straight ni kuepa na hepa kwa sababu akijibu straight nina swali nyingine inayofuata. Mpe ajibu tena, lazima leo ujibu. Nauliza hivi, sija kuuliza kama wewe ni Masihi. Nauliza hivi, wewe ni Mkristo au sio Mkristo? Kwa sababu nimekujibu umekataa kujibiwa na mdomo, hata nikutolea. Sija uuliza andiko. Msomaji chukua maiki. 1.42. Chukua maiki msomaji, chukua maiki. Sija sema unipe andiko. Wewe kama wewe nipe identity yako. Wewe ni Mkristo au wewe si Mkristo au Islamu sio sawa Mimi ukiniuliza wewe Anwari ni Muislamu ama si Muislamu na kujibu aje Mimi ni Muislamu na kama si Muislamu nakwambia nini Mimi si Muislamu that's the answer usinipe wrong answer nataka the right answer mpe utajibu tu wewe ni Mkristo sio Mkristo alafu kuna watu wanapiga kelele hapa bana hata sipati amani bana Hebu songeni nyuma. Songeni. Unajua anasema ngoja sasa subiri kidogo Islamu songe nyuma. Songeni nyuma kidogo. Asitafute sababu na nyinyi. Asitafute sababu kwenu. Kwa sababu tayari kwa nishamshika nataka ajibu swali. Sasa Daudi, sitaki uende hivi wala vile. Ah siendi hivi wala vile. Wewe ni Mkristo au sio Mkristo? Anza ni mbili. E or B sasa useme mimi ni Mkristo B useme mimi si Mkristo mpaka nimekuwekea answers wewe ndio uchuzi ni A ama ni B swali narudia wewe ni Mkristo au sio Mkristo 
Sawa sasa jibu langu eh. Na naomba uwe makini sana. Jina ambao umeniuliza, Kimani usiende, subiri. Urudi Kimani. Jina ambao umeniuliza, ati wewe ni Mkristo ama ama wewe sio Mkristo. Duniani mzima hakuna mtu aliitwa Kristo. Hata Masihi akikuja hapo muite Kristo atashangaa mnanihitaji. Hii ndio sio jina. Kwa hivyo si Mkristo. Sasa yeye subiri. <laughs> subiri. Jina ama jina Masihi walitafsiri subiri, walitafsiri kuwa Kristo. Sijauliza. Lakini wakati Masihi alikuwa hapa duniani, hakuitwa Kristo. Kwa hivyo wakati nasema mimi ni Masihi, hata Masihi akaja saa hii. Daudi, nimwambie mimi ni mfuasi wako. Daudi. Daudi. Ataelewa ni nasema. Daudi. Sasa subiri. Ndoto kidogo. Walipo sikiza. Daudi kidogo. Maneno yako ni mazuri sana. Iko na video kwenye andiko. Na uko na evidence sina shida nayo. Na hata hiyo Biblia yote unaisoma ukitaka, sawa eh? Lakini swali yangu umeijibu indirect. Hivyo kwenye hizo kile za kujisikia. Sina jinsi nyingine zaidi hapo. Sikize basi. Kama utarivisa na hiyo. Sikize basi. Sikize basi. Mimi sikutaka unijibu indirect kwa sababu kuna watu wengi hapa wanataka jibu direct. Narudia mara ya mwisho. Wewe Daudi ni Mkristo au sio Mkristo? Jibu ambao nimekujibu, jibu straight subiri. Jibu ambao nimekujibu ndio ndarudia tu. <laughs> Narudia tu hivyo hivyo. Ah, nasema hivi. Subiri mwalimu. Sasa nimeuliza na Daudi tu. Hebu Daudi nisikilize basi. Nishakusikia. Ah, nasema hivi. Ngoja. Eh, mimi ni Mkristo au sio Mkristo? Sio ni swali ambao darudia. These are the following answers. You choose either one. Hakuna. Ah, Sikize vizuri eh. You choose one of these. Sawa eh? Ujibu hivi eh. eh. Mimi ni Mkristo. Eh. Uh -huh. B. Mimi si Mkristo. Wewe uh -huh. unachagua gani? Good. Sasa <laughs> sikiza. Chagua moja. Sikiza kwanza. Ala kusikiza. Sikiza. Chagua moja. Swali umeuliza. Je, wewe ni Mkristo au wewe sio Mkristo? Chagua moja hata. Umeuliza Mkristo. Sema mimi ni Mkristo. Ama mimi si Mkristo. Jibu swali pay nafasi. Sasa ubishi, hataki ubishi. Sasa sikiza. Mate kimani. Mpe kimani yako nisikiza. Mpe kimani yeye. Pateki na chukua mic msomaji. Chukua mic msomaji. Kimani habari yako? Salama sana. Ujue waswahili wanasema eh. palipo na wazee hataharibiki jambo. Eh. Huyu ni kijana tu na anaubishi. Eh. Mimi nataka nikuulize tu wewe Kimani. Eh. Wewe ni Mkristo ama sio Mkristo? Nimeelewa katika misingi ya Kikristo. Kwa hivyo wewe ni nani? Mkristo. Yes. 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 Bas. Very simple. Bwana <laughs> 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 wasisema mimi si Mkristo, angalia huyu Daudi. <laughs> Subiri wewe, subiri. Mpatie kule mwisho huu. Mpatie Abujal. Ndaoulize Vincent. Daudi tulia hapo. Kisha kuna swali sikujibu Daudi. Nimekumbuka saa hii swali ya Hija. Swali ya Hija. Na nataka hapo unisikilize kwa makini sana. Eh Abujal narudi kwako kidogo. Kuna swali sijajibu huyu na mjibu ndo nakurudi kwako. Jali ni baba ya Muhammad. Ah sawa wako. Ah sawa kweli. Mpati Jali ndo ni baba ya sawa tulia basi. Tulia hapo jana. Aliniuliza kuhusu hija. Hebu mpatie. Siku za mwana. Nauliza swali. Uliza. Watu wa zamani walikuwa kihiji? Wa zamani zamani zipi? Wewe ndo jibu hilo unajua. Unajua sama gani? Usitaki mary go round. Uniulize swali ya watu wa zamani zipi? Zamani. Zamani zipi? Zamani yote. Walikuwa kiji kabla ya saa hii. Ah, kwa mujibu wa andiko ambao maandiko ambayo tuko nayo mezani. Eh, tunaona ya kwamba hekalu wakati ilijengwa walikuwa napatana pale mara tatu kwa mwaka. Mara tatu kwa mwaka. Kwa hekalu eh? Subiri. Hii mara tatu ilikuwa ni katika wakati wa Pesak, wakati wa wa wa, wa, wa Pentecost na wakati wa idi ya vibanda yani taba na kulu hizo walikuwa naenda hapa inaitwa hija eh inaweza sema ni kama kuhiji okay. sasa point yangu subiri kidogo walikuwa na mwezi wa kuhiji mwezi vipi mwezi fulani ndio wanaenda wanahiji iko ah katika pesak ni nisan 14 ndio wanaenda oh katika katika kidogo subiri sasa wakienda kuhiji wanaenda kuhiji huko sawa eh ah wanaenda huko matio ni kwanza anafundisha kitu Kurani mbili miya thamani na tisa Kisha Yeshua bin Sira Arbaina tatu sita Iyo African Bible mwenye alikuja nayo Itiarishe Abbas mfungulia kabisa Yeshua bin Sira Arbaina sita tatu Arbaina tatu sita Ni mfundisha kwanza kuhiji Kisha bade hapo ni mweke sawa Mbili miya thamani na tisa Bismillahirrahmanirrahim Ehe wanakuuliza juu ya miezi sema sasa mtume walikuwa wanaulizwa kuhusu miezi 
akaambiwa sema ajibu hivi hiyo ndiyo vipimo vya nyakati kwa ajili ya mambo ya watu hiyo ni vipimo vya wakati kwa ajili ya watu endelea mengine ehe na dahija zao mpe mtume aliulizwa kuhusu mwezi sawa eh na akasema mwezi ni vipimo vya nyakati na pia kujulisha watu kuenda kufanya nini dahija zao na kuhiji sawa mpe huyo shoo bisira asome na yeye Ivo inasemaje? Nao mwezi katika sura zake zote kwa wakati wake. Bado nazungumzia mwezi pia hapa katika sura zake zote, yani mwezi iko na sura nyingi. Iko na sura ya mwezi moja, sura ya mwezi siku ya pili, siku ya tatu mpaka siku 29 au 30. Endelea, ni dhihirisho la nyakati na ishara kwa ulimwengu. Maana kwanza inazungumzia masala ya nyakati na ni ishara kwa ulimwengu. Endelea. Mwezi dalili ya siku kuu takatifu na za hija. Mwezi ndio inaleta siku ambayo ni siku kuu inaitwa siku kuu ya Eid. Eid al-Fitr tunaangalia mwezi tuna Eid na pia ni hija kwa watu kwenda kuduti. Ni Biblia imetaja kitu ya kwanza mpatie. Swali nauliza sasa sikiliza. Kwa kuwa Biblia imetaja mwezi inaonyesha dalili ya siku kuu ambao waislamu ndio wanaangalia mwezi wanaenda kwa siku kuu na pia ni dalili ya hija sawa wanaenda kuhiji wapi nani hapo wao wao wa basi wa Biblia ah kwanza ah toa andiko wanaenda kuhiji hapa subiri hapana hakuna mali na subiri toa andiko wanaenda kuhiji wapi Biblia imetaja mpe arudie msomaji rudia haya acha na msomaji rudia sitaki ubishi sitaki ubishi peana mai kukambia peana peana rudia tena Ishasema watu wanaenda wanahiji. Swali nimeuliza wanaenda kuhiji wapi? Kama ni Jerusalem toa andiko watu wanahiji Jerusalem. Ama sio hivyo? Eh, usilete ubishi, soma tena. Na mwezi katika sura zake zote endelea kwa wakati wake. Eh, ni dhihirisho. Na hiyo ni Biblia kwanza sio Qur'ani, ni dhihirisho la nyakati na ishara kwa ulimwengu. Endelea. Mwezi dalili ya siku kuu takatifu. Kwanza mwezi ndiyo dalili ya siku kuu takatifu. Endelea. Tunangoja kesho kutoje. Ehe. Na. Tok. Na. Na. Ehe. Za hija. Subiri sasa. Kuna watu wanaenda kuhiji na hiyo hija imetajwa na wanaenda kuhiji mwezi fulani. Swali, kwa hii Biblia yenu, hao watu wanaenda kuhiji wapi? Na jina hiyo mahali inaitwaje? Waislamu sawa sio sawa? Mpya ajibu. Haya, msomaji chukua Biblia. Haya, Walawi 23 anza aya 4. Mpe asome, iseme umeenda kuhiji hapa. Tumia mwalimu. Lazima neno hija itajwe. Mpe asome, sina shida. Mimi nataka kusikia tu. Hawa ni mahujaji wameenda kuhiji hapa. Bas. Inasema hivi. Ukikosa, ukikosa tu. Mimi nitakutolea jina hiyo mahali ndani ya Bible na ndani ya Qur'ani. Bora ieleweke. Ama sio hivyo Uislamu. Mtamuonesha leo Biblia imetaja watu waende wahiji maka Imetaja tena maka Mtakutolea kisha ukatae sasa wewe sasa kabla mimi sija kutolea nataka wewe utoe dalili ni wapi wanaenda kuhiji utaje usipotaja mimi nitataja kama wewe utaficha haki mimi nitadhihirisha haki ama sio hivyo islamu akificha mimi nitafichua sasa tuone nani wako katika haki baina ya sisi na nyinyi nyinyi ambao hamuna dalili na vas na sisi ambao tuko na dalili na tuko na vas soma sasa 23 Iseme tu wanaenda kuhiji wanaenda kuhiji Nazareth wanaenda kuhiji Jerusalem toa hiyo haya Hizi ndizo siku kuu za Bwana ehe na mikutano mitakatifu ehe mtakapoaita wana ehe mtakapoaita wana naam mtakapoaita wana bepo haya Israeli endelea Eh wewe kwa betri hapo mtakapo waita wana wa Israel wa kutanike nyakati zake mwezi wa kwanza siku ya 14 ya mwezi wakati wa jioni ni pasaka ya Bwana haya mpatie mpe Daudi 
Endelea na andiko mwalimu. Usubiri kidogo, bas subiri. Mmoja, simuliza. Daudi usinipotezee muda. Nisikize kidogo, nisikize kidogo. Nipotezee muda. Daudi usinipotezee swali yako, swali yako natibia. Subiri kidogo. Andiko imesema Daudi subiri kidogo. Subiri, subiri. Usinipotezee muda. Sijauliza kuhusu pasaka. Mimi sijauliza kuhusu pasaka. Nimeuliza kuhusu nini? Hicha. Kuna vitu viwili nimetajwa kuhusu mwezi. Kwanza kuna siku kuu pili imetajwa hija. Mimi sijauliza hiyo siku kuu inaitwaje kwa sababu nikuuliza hutanijibu lakini mimi naweza nikajibu ni siku kuu gani na Biblia imetaja. Mimi nimeuliza specifically hii ya pili hija kuenda kuhiji. Nimeuliza wanaenda kuhiji wapi na utaji useme wameenda kuhiji sehemu fulani. Wewe unanitolea masala ya pasaka. Ndugu yangu unajielewa kweli? Kama una susema una Historia ya pasaka inatokea wapi? Sasa mimi najibu. Waislamu nijibu nisijibu? Nijibu nisijibu. Soma barani 3:96 Qur'ani. 3:96. Eh. Inasema hivi, hivi ndio nitaje hapa. Baka. Niko na hapa. Tatu tisina sita Ehe Kur'ani inasema Wameenda kuhiji wapi? Hakika nyumba ya kwanza Mwaka ya watu kwa ibada Ni ile ilioko baka Ati nini? Nyumba ya kwanza Wamiwe waka ya watu kwa ibada Ni ile ilioko baka Endelea ili yabarikiwa na yenye uongofu kwa wali mwengu wote unaona ye mbatie kwa mwenye mwa uislamu wa uislamu wanaenda kuhiji maali imeitu aje baka rudia uja sikia mpia rudia uku sikia ya najitia ububu wako sikia ni ile ilioko baka ati nini ni ile ilioko baka mpe Imesema nini? Wali imesema nini mimi? Yeye imesema aje? Baka. Okay. Kwani mimi kwenda kuhiji ni kuenda wapi? Kwa mujibu wa yeye imesema baka. Baka mpe Biblia na inasemaje? African Bible, African Bible 8456. Heri mtu anayepata nguvu kwako, heri wewe Mungu mtu anaanzia 5. Heri wale wanaokaa nyumbani mwako. Kuna nyumbani mwa Mungu wanakusifu daima. Huko ndo wanamsifu Mungu daima. Heri mtu anayepata nguvu kwako. Tena watu wanapata nguvu kutoka kwa Mungu anayetamani kupanda hekaluni mwako. Endelea. Wakipita katika bonde. Wapi? La baka. Nini? Wakipita katika bonde. La baka. Mpe. Akitaka ongezee. Imetaja huko taja? Sasa Mbaja, imetaja huko taja? Eh imetaja. nini? Imetaja baka. Kumbe kuhiji ni kwenda wapi? Ah, hii ni siti nyingine iko Israel. Ah, 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 <laughs> Tena hapa imesema baka. Sasa nasema hivi. Kama unasema kidogo Daudi. Daudi. Hakuna subiri kidogo, subiri kidogo. Hakuna mahali inaitwa baka isipokuwa tu hapa Makka. Hakuna mahali ngine hata kwa Google utafuta hakuna iko iko hiyo sisi sasa sasa unashindana rafiki yangu haya nauliza hivi haya sasa tumekubali subiri subiri sikiza swali kwa kuhiji huko kidogo kidogo tolea nabii ambaye alienda kuhiji baka kando na Ibrahimu ambaye ametajwa kwenye Qur'ani anayo patie msomaji anayo haya patie patie kimani aulize swali ni mjibu na hiyo swali yangu patie kimani ni mtu anashindana tu bishi hakuna kushindana mwana eh, msomaji tafadhali msomaji nimekwambia umpe nani kimani mpatie kimani eh, mzee wangu habari yako salama sana kwanza karibu katika mkutano unajua wewe ni mgeni asante sana na labda hujarai fika mahali waislamu na wakristo wanakutana kwanza ebuka vizuri hivi unione kaa kiti vizuri weka kiti vizuri ehe Unione. Kwanza hapa ni mkutano wa amani, sawa eh? Hapa mkusanyika wa Uislamu na Wakristo. Na juu ya hiyo meza kuna Qur'ani na kuna Biblia. Umeelewa vizuri eh? Qur'ani ni wale Waislamu ndio wanaamini. Biblia nyinyi ndio mnaamini, si kweli? Sisi tunaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja ambaye hakuzaa wala hakuzaliwa. Ameumba hii mbingu na ameumba hii ardhi. Wala hakuna anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa huyo Mwenyezi Mungu mmoja hiyo ndio imani yetu sisi tunaamini Muhammad ni mtume wa Mungu 
na amepewa kitabu kinachoitwa Qur'ani mm. na tunaamini Uislamu ni dini ya Mungu mm. na vile vile msikize vizuri vile vile mm. tunaamini Yesu mm. sisi Uislamu mm. kwa huyu Yesu alikuwa ni Muislamu mm. tena alikuwa ni imamu mm. na alikuwa na sali msikitini mm. tena tunaamini huyu Yesu sio Mungu mm. tena Yesu si mwana wa Mungu na Yesu hakufa msalabani bali aliokolewa na Mwenyezi Mungu akanyanyuliwa mpaka mbingu ya tatu sifa yake na cheo yake ni kuwa mtumu kwa nabii kuna jambo la kuuliza hapo kuna jambo mimi nataka kuuliza ayauliza kuhusu bibilia kwanza ehe kuna siku hii tunasherekea hata siku ya siku ya Krismasi tarehe 25 eh ile siku inasherekewa tarehe 25 anasema Yesu alizaliwa tarehe 25 Disemba ehe imeandikwa wapi Oh tarehe 25 Disemba yeah. kwenye Biblia yeah. imeandikwa wapi? Hapana yanauti imeandikwa wapi sababu eh. mimi nimejaribu kutafuta mahali imeandikwa nimekosa. Kwenye Biblia hakuna. <laughs> eh Waislamu takbir. Takbir. Umetafuta kwenye Biblia ukakosa si kweli? Lakini ukweli wa mambo mimi naona ikisherekewa kila tarehe 25 Disemba inachemekana Yesu amezaliwa. Unajua yana shida kutafuta nimekosa. Kumbe wa Kristo tarehe 25 mwezi wa Disemba kuna sherehe wanasherekea wakidai ni kuzaliwa kwa nani? kwa Yesu Kristo. Ambaye umetafuta ukakosa, sawa? Ndio nataka naomba sasa sasa tukuoneshe hiyo kitu wanasherekea ni nini? Si ni kweli? Hiyo kitu wanaficha ni nini? Yeremia 51:32 kama sijakosea. Ila basi mnanisikiza. Yeremia 51:32. Eh, kisha Daudi, mbandishane. Wewe kaa karibu na Biblia uone andiko. Kaa hapo. Daudi kuja hivi. Eh, Daudi ambaye haendi paka Ana, ameona kwenye Biblia maka ameona maka sasa anasema maka ni kijiji fulani iko huko Jerusalem <laughs> anasema ni kijiji fulani iko huko hao watu yani hata wanaona lakini hawatafuta hawakosi namna ya kupinga ati maka duniani ni kijiji fulani iko huko Jerusalem unisikia wapi wewe <laughs> Yaani hii dunia mzima vile imekuwa ni kijiji tunajua kila mahali. Ushawahi kusikia kuna mahali inaitwa maka iko kijiji. Iko huko. Wewe tulia wewe. Tulia kwanza wewe hata si Mkristo. Tunaongea na wewe nini? Yesu anasema si Mkristo. Tulia tunaongea na Wakristo. Soma Mwalimu. Hata ikawa katika mwaka wa 37 wa hiyo hiyo kwa nini akatakata? Sijaelewa. Eh, receive eh? Receive imefichwa sana. Eh, receive sasa hii isonge nyuma receive ndio ina receive pale. Gerardo Dorogea. Inti ina Gerardo Dorogea. Gerardo Gerardo. Atachia. Alto wa barka wa kubina hiyo. Baya hali kama ha. Kana don dechi. Kana ile haga al kana roba. Ha wa akhir sen bet kene. Wa hana laga bari wa min na kana hada mala ku barbara no. Hako dechi. Eh, iki cha tujui. Songesha huko sasa. Haya mkae hapo sasa. Hii ni inito receiver sasa. Ina receive kule. Sasa anza tena. Hata ikawa katika mwaka wa 37. Eh Wa kuhamishwa kwake yeho ya kini. Mpe. Mwaka gani imetajwa? Mwaka wa 37. Alihamishwa mtu anaitwa Yohana Yakini, sawa? Alihamishwa mtu anaitwa Yohana Yakini. Endelea. Mfalme wa Yuda. Mpatie. Huyo mtu alikuwa ni mfalme wa wapi? Mfalme wa Yuda. Mpatie endelee katika mwezi wa 12 mpe mwezi umetajwa mwezi gani katika mwezi wa 12 ambaye ni disemba sawa ni disemba mwezi wa 12 mpe endelee siku ya 25 na tano ya mwezi mpe tarehe ngapi siku ya 25 ya mwezi wa disemba disemba ambao watu wanasherekea christmas ndio christmas eh wanasherekea christmas sawa wanasherekea christmas eh imetajwa sasa hapa mtasikiliza sasa imefanyika nini mfalme wa Yuda aliamishwa aliamishwa mpendelee sasa Evil Moradaki mfalme wa Babeli Evil Moradaki mfalme wa Babeli huyu ni wa Yuda yeye yakini ni mfalme wa Yuda alikuwa jela amefungwa aliua watu akatiwa jela alikuwa kamitii sasa ametokea mwingine wa Babel akafanyaje endelea katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake aliposhika tu utawala tarehe hiyo 25 shim, mwezi wa 12 alifanyaje akamuinua kichwa chake yeho yakini ehe mfalme wa yuda ehe akamtoa gerezani kumbe tarehe 25 mwezi wa 12 ni mjambazi anatolewa wapi jela jela na nyinyi mnasherekea 
Mnashariwa kwa Yesu Kristo. Kesho Kristo. Unaona sasa hiyo? Mnasherekea jambazi anatoka anatoka jela. Sasa sunona. <laughs> Mnasherekea jambazi ametolewa wapi? Jela. Na huyo jambazi ndo mfalme wa wapi? Yerusalem. Ndio anakuambia nimetakuta nikakosa ndio. Hakuna. Sasa walikudanganya. Walikudanganya. Na Ukristo ni uongo mwingi tu. Wanadanganya anga watu. Na hata wewe ukilala katika Ukristo, unalala katika uongo tu. Na unalala ukiwa umepotea. Wa Korinto wa kwanza 15 18 sikiliza hiyo. Eh, uongo ni mwingi huko. Ndio tunikwambia kiimani utoke huko. Eh? Eh? Ndio hivyo hivyo. Kisha Muhammad sijakuelewa. Auje fika kule sijakuelewa. Eh? Na hapa na eh waliolala katika Kristo wamepotea. Mpe. Unaona eh? Hiyo ni Biblia. Ukilala wewe Daudi tulia wewe unatoa mdomo nini? Walilala katika Kristo. Wamefanyaje? Wamepotea. Sasa mmoja katika kupotezwa uliambiwa tarehe 25 mwezi wa 12 ni kuzaliwa kwa nani? Yesu Kristo. Na sio kuzaliwa kwa Yesu bali ni jambazi ametolewa wapi? Unaona sasa? Wewe kupoteza? Ama huko. Na mapema. Na ukiendelea kukaa huko wataendelea kukupoteza. Na uongo ni mwingi tu. Wana kudanganya kila siku. Hao wa Sunday wanakuambia enjoy Saturday. Basi yeah. usiende Saturday, mm. wanaabudu Sunday. Na hao wa Saturday wanakuambia usiende Sunday, wanaabudu Saturday. Yeah. Si ni kweli? Kisha wanapigiana majembe. Yeah. Wa kanisa ya Sunday, kanisa ya Sunday wanasema kanisa ya Saturday ni ya shetani. Mm. Na hii ya Saturday ya SDA wanasema Catholic mm. ni shetani. Si ni kweli? Okay. Wanasema mpaka Papa ni shetani. Yeah. Yule baba mtakatifu sasa sunaona wenyewe wanavurugana. Huyu nani ni Mkristo mwingine, basho nyingine. Wanasema nyote pia ni watu wa shetani. Wanasema hata jina Yesu ni feka hawa. Eh, sasa huko ni uongo ni mwingi. Mmekuwa confused. Hana huko, rudi kwenye haki. Haki ni hii. Sura ya sita, aya 126 Qur'ani. Sura ya sita, aya 126 Qur'ani. Hiyo ndo haki mzee wangu. 126 Bismillahir Rahmanir Rahim. Ehe. Na hii dini ya Uislamu na hii dini mzee wangu ya Uislamu ndio njia ya Mola wako eh iliyo mpe njia iliyo straight haina kombo kombo haina uongo uongo haina ya kukupoteza poteza ambaye ni straight kwa Mungu imetaja ni dini gani ni ya Kiislamu cha Unaonaje ufuate Wangapi kwa mkaribisha katika Uislamu? Wangapi? Takbiru. Takbiru. Unaonaje mzee wangu ufuate hao wote wanakukaribisha? Hebu mbatie. Ngoja kwanza, ngoja kwanza. Au nafikiria kidogo. Eh? Ngoja kwanza. Hapo hiyo. Ngoja kwanza subiri kidogo. Mbatie tena. Niongee naye maneno moja. Mzee wangu, in short kwa Muislamu ni very simple. Kuingia katika Uislamu ni very simple. Yeah. Unajua namna ya kuingia katika Uislamu? Yeah, Bado unajua. Ni maneno mawili tu unatamka. Yeah. Ukiyatamka hayo maneno kwa Mwenyezi Mungu, hakuna yeah. wa kuabudiwa sipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja. Mm. Na kuwa Muhammad ni mtume wake, mm. na kuwa Yesu ni mtume wake, mm. tayari wewe unakuwa ni Muislamu. Mm. Hayo maneno uko tayari kwa yatamka wewe Muislamu. Ndio nakwambia usubiri kidogo. Oh kidogo ni subiri. Mm. Baka kama ngapi? Nitakwambia. <laughs> Utaniambia eh? Mm. Haya Allah muongoze. Sema ni amin. Allah muongoze ni mzee mwenye umri. Allah muongoze. Haya mpatie Vincent aulize swali. Yes, habari mzuri. Kwa salama. Niko salama. Haya. Unaitwa nani? Vincent. Vincent nani? Hiyo pili ni ngumu ni ya nyumbani. Labda nikisilimu ndio isemwe. Kwa unahitaji yeye nyumbani ndio tunakujua. Hii 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 ya kwanza si mimi nakujua kama Anwar. Sijua ya pili. Haya dini yako? Sasa dini yako ndio kwanza Anwar Muislamu au Mkristo tukujue kwanza mzee mbona amesema yeye ni Mkristo sikiza kwanza Anwar hii ni kitu ya maswali sasa hapo ndo nakuuliza dini yako kwani ni mbaya ukisema dini yako kuna watu wengi wamekuja hawakujui Vincent kusema kweli subiri kidogo kuna wageni wanatembea subiri kuna wageni wanatembea anakuja na kaa hapa anataka kujua ashajua mimi ni muislamu kwa sababu dalili ni kofia umeelewa okay. anataka kujua huyo upande ule mwingine uh. ambaye anataka kuuliza ni wadini gani sasa labda wewe hata ni atheist hatuwezi jua sasa labda ni baniani dini yako sasa 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 angetaka kujua 
na haya mpatie Abu Jahl sitaki kushindana mtu Abu Jahl hutaki kutaja dini yako ule dini yako ni gani ufasi wa Yesu dini yako inaitwaje kuna mali imesema lazima uzuke dini yako dini yako kuna mali lazima muda kwa kuchukua mike msomaji huyu ana dini mpatie Abu Jahl aulize swali zunguka tu yoyote Wana ulizo tu dini yako suseme ni Christianity. Kwa nini unaona haya mpaka kutaja dini ya Christianity? Kwa sababu ile kitu anaogopa nitamuuliza. Hiyo Christianity wapi imetajwa Biblia inasema Christianity ni dini? Hiyo ndio mahali anaogopa. Akisema tu yeye ni Christian, ama akisema dini yake ni Ukristo, anajua mimi Muislamu nitamuuliza wapi imetajwa neno Ukristo wapi? Hebu mpatie. Mpate kimani. Ameitisha? Na umesemaje kimani? Eh? Huyu Daudi, tafadhali Daudi tulia. Eh. Unamkoroga nini mzee? Acha nikoroga. Acha nikoroga kabisa. Bwana anaanza kuku. Aha. Bwana. Kwa kwa Muislamu? Eh. Unafikiria basi. Haya mpate. Mpate Abu Jala ulize swali. Abu Jala ulize swali. Salamu anatoka hapa. Eh japo kwa Abu Jahl nimekuambia sijui mara ngapi. Haya ni wewe tu. Abu Jahl hata ukikataa baba ya Muhammad. Hata idi yako imeandikwa Abu Jahl wako. Hata idi yako imeandikwa Abu Jahl wako. Jahl ni baba ya Muhammad. Haya uliza Jahl si swali si uliza swali. Wewe si ni Jahl. Wewe hatumaanishi nuru Abu Jahl wa maka. Tunamaanisha wewe ni baba wa Ujinga ni Jahl. Shida iko wapi? Uliza swali. Ujinga alikuwa mtoto wa Mutalib baba ya Muhammad. Haya sawa uliza swali somea hapa. Soma historia. Huyu ni Abu Lahab sasa atasiwa Abu Jahl. Abu Lahab bado ni yeye ambaye Muhammad. Ah, msamee andiko yake. Shomoro naye ameona nyumba. Kitabu gani nasoma kwanza? Nasoma Zaburi 84 aya ya 3. Haya msomee. Shomoro naye ameona nyumba. Ehe. Na mbayu wayu amejipatia kiu. Ehe. Alipoweka makinda yake. Naam. Kwa yenye madhabahu zako. Naam. Eh bwana wa majeshi. Mfalme wangu na Mungu wangu. Naam. Heri wakao nyumbani mwako wana kuhimidi daima. Heri ambayo nguvu zake zatoka kwako na njia ziendazo sayuni zima moyoni mwake. Wakipita kati ya bonde la vilio kulifanya kuwa chemchemi. Na aa, mvua ya vuni hunika baraka. Hapa naona kuna watu wanasumziwa. Na hao wale yako swali yako? Sinauliza swali. Auliza. Sasa unaanza kwa hapa naona story. Kuna watu ukuwa na security kwa zekiwa. Hapa kuna so, watu, swali, hapa swali. kuna watu wanaenda kuhiji, wanaenda kuhiji sayuni. Wanapinda wanapita kwenye bonde la baka wanaenda kuhiji sayuni. Mimi ningependa uniambie Waislamu uhiji sayuni kwanza subiri kidogo. Imetajwa bonde gani pale? Wanaenda sayuni. Imetajwa bonde gani pale? Imetajwa inatajwa hivi mpe huyo bonde la vidio mpe huyo waislamu uichi sayuni mpe huyo ama sayuni mpe huyo 14:37 Qur'ani 14:37 Qur'ani soma farsi 14:37 sura Ibrahim. ya Ibrahim Ibrahim alipochukua mwanawe na akachukua saajiri ambaye ni mke wake aliwapeleka katika bonde ambayo hata Biblia imetaja ni bonde la parani Bonde hiyo ambayo imetajwa katika Biblia imeitwa bonde la parani ukija kwenye Qur'ani imetaja ni maka soma kwanza Mola wetu ehe hakika mimi nimeweka nimewakalisha baadhi kizazi changu Ibrahimu anasema nimeweka baadhi ya kizazi changu kwa sababu kwa nini anasema baadhi kwa sababu kuna wengine mawacha ambayo ni Sara na Ishaq huku ni Ismail na Hajri endelea Mwanangu Ismail na mama yake anasema nimeacha mwanangu Ismail na mama yake na mama yake haja mama yake ambaye ni haji katika bonde hili la maka katika bonde hili la maka endelea lisilokuwa na mimea yoyote lisilokuwa na mimea yoyote ehe katika nyumba yako mam katika nyumba yako ehe katifu ya Al-Kaaba unaona sasa eh Al-Kaaba iko jangwani mahali ambayo hakuna mimea ni parani kule jangwani na Biblia imetaja hivyo hivyo pia huyo Hajiri aliacha huko kwa panga ba, 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 nini eh, eh, jangwani kitabu cha Mwanzo 21 21 21 sasa unashindana nini na Biblia yako tu na Qur'ani imetaja soma hiyo inasema 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 
Aa, Mungu akawa pamoja na huyo kijana. Mungu akawa pamoja na huyo kijana. Aya akakuwa akakaa katika jangwa la akawa piga pindi. Unaona sasa eh? Tunaambiwa Israel yuko jangwani na maka ni jangwa. Inaitwa bonde ama jangwa la maka. Akakaa katika jangwa la kawani ambayo ni maka. Shida iko wapi? Na huko ndo mahali inaitwa Baka. Ukisoma Biblia imetaja Baka. Rudia African Bible 84. Akatae sasa hiyo Baka. Unakataa nini na hiyo own Bible? Soma hiyo. Kisha niongee na Waislamu na kuna mgeni wetu inshallah anataka kuzungumza. Dakika mbili tu. Soma hiyo. Ah, heri wale wanaokaa nyumbani mwako ehe wana kusifu daima endelea heri mtu anayepata nguvu kwako endelea anayetamani kupanda hekaluni mwako endelea akipita katika bonde wapi la baka sasa shida iko wapi huko imesema ni bonde la baka Qur'ani imetaja ni bonde la baka na mtoto amewekwa katika bonde la baka shida iko wapi na waislamu wanaenda kuiji huko swali mimi nauliza sasa swali nauliza kidogo tu Hivi wakristo wao wanafanya hija? Wana hiji ni Uislamu. Kuna mahali yote wakristo wao wanafanya hija? Rafiki yangu swali yangu jibu. Kuna mahali mna hiji? Niliuliza hivi. Baka ni Zayuni kwa sababu hawa wanapita kwenye bonde la Baka wanaenda Zayuni Daudi na wakienda Zayuni ngoja na huu ni wimbo kidogo wanaenda Zayuni kidogo na kuuliza kwa hekalu ngoja kwa hekalu kidogo alikaba ni hekalu kidogo Zayuni ni maka kidogo ningependa uliza mbona huko soma hii biblia niliyosoma wakasoma hii hata tuisome hiyo tuanzie hapo mbona hiyo soma hii tusome hiyo tuanzie mbona huko soma hii hii inazungumzia Zayuni hii imesema hii imesema hii Zayuni kidogo hii Zayuni nisikize kidogo hii imetaja baka baka ni Zayuni subiri kidogo nimalize hii imetaja baka na hii imeondoa neno baka wanadini subiri kidogo wanadini tambari na wakienda hii wewe subiri Joseph Abuja subiri nauliza mbona kwa hii biblia imetaja baka na hii mkatoa neno baka baka kwa lugha ya Kiebrania inamaanisha bonde la kili la bilio kwa hivyo bonde la bilio za kikristo na Mwenyezi Mungu amekupa hidaya na amekuongoza katika Uislamu na hawa ni Waislamu wenzako watu ambao wamezaliwa katika Uislamu wapatie neno mbili tatu na sisi tutakusikiliza inshallah Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ebu msomaje Muhammad Ebu kan somae kule Uweze kusoma eh? Haya, eh, amesema hawezi anajisikia vibaya. Hebu nimsalimie huyu, nimsalimie na yule wote na wasalimie. Pole pole. Haya mpe mic. Unaitwa nani? Aitwa Yusuf. Shida yako nini? Shida yako. Mm. Sijasema niko na shida, nimekuja muadhara kufundisha. Swali lako nini? Swali langu ni hili. Mm. Nataka unisaidie katika Qur'ani mahali Muhammad alienda kaupia watu wakasilimu. Mm? Mahali ambapo Muhammad alienda mji fulani akahubiria watu wakasilimu kwa Qur'an yani unataka kujua wapi Muhammad alienda kuwafikishia watu maneno ya Mungu wakasilimisha kwa aya ya Qur'an kwa aya ya Qur'an na wewe unataka kujifunza nini katika hilo sasa utafu tu mama tunaambiwa kwamba ni alikuwa ni Islam samani kitu samani kidogo samani lakini unajua mimi nimezoea mahubiri yale ya kistarabu sawa eh ya watu wajifunze na napenda nijifunze kwako sawa hata mimi tukijifunza ni bora zaidi ili au tuwape elimu sawa kweli haya ninachotaka kujua kwako wewe unataka kujifunza nini katika hilo Muhammad ameenda kuhubiria watu ili watu kufuata Uislamu unataka kujifunza nini nataka kujifunza hivi mm. uh, kwamba kama mtume um, Muhammad alitumwa kwa mm. lazima nione mahali alienda akahubiria watu watatu ama wanne na akawa alihubiri nini na wakakubali Uislamu na wakawasilimisha hmm. sema shahadu la ilaha ila Allah Muhammad Rasulullah wakasilimu alafu wakawa waislamu sasa sitanisaidia mimi unajua unajua sikiamani kidogo unajua nilihisi kwamba nazungumza na mtu kidogo mwenye elimu lakini nilichokisoma elimu yako wewe ni kidogo 